രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സർക്കാർ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാൻഡും ബ്രാഞ്ചും ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗവും തല പുണ്ണാക്കി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടും തല പുണ്ണാക്കി അനാലിസിസുകൾ നടത്തിയിട്ടും അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും ഇന്റലിജൻസ് വിങ്ങും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വലിയ തോതിൽ തന്നെ അവരുടെ അഭിപ്രായ സമന്വയവും അഭിപ്രായ സ്വരൂപീകരണവും ശേഖരിക്കാൻ രാപ്പകൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും നാലു മണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നൽകാൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് വിഭാഗം എന്ന വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഏത് മുന്നണികളുടെ വിജയശാസ്ത്രം അത് സ്വാഭാവികമായും ഏത് കക്ഷിയും ഭരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഭരണപരമായ രഹസ്യ വിഭാഗങ്ങൾ അതുതരത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കാറുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഓഫീസിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ വിങ് വളരെ കൃത്യമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ മാധ്യമ വിഭാഗം വളരെ കൃത്യമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിനോടും ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തോടും റിപ്പോർട്ട് തേടിയത് പക്ഷേ നാലു മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഈ നിമിഷം വരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് ആ നാല് മണ്ഡലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഈ നാല് മണ്ഡലങ്ങളോടൊപ്പം അഞ്ചാമതൊരു മണ്ഡലവും കൂടി കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതും രസകരമാണ് അഞ്ചാമതൊന്ന് അവർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള വിവരശേഖരണാർത്ഥവും സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സൂചന അത് കോഴിക്കോട് സംബന്ധിച്ചാണ് എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് ആര് വിജയിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടക്കാൻ എപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഡിക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് വോട്ടെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും ഇന്റലിജൻസ് വിങ്ങും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വളരെ കൃത്യമായി നൽകുന്നതാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വിങ്ങുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ മന്ത്രിസഭകൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇടതുപക്ഷത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പിണറായി വിജയൻ ആകുമ്പോൾ അത് സൂക്ഷ്മമായി കർശനമായ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ തിരുവനന്തപുരം ആര് വിജയിക്കും ഒരു മറുപടി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് സേനയ്ക്കും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിനും നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പത്തനംതിട്ടയിൽ ആര് വിജയിക്കും അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അവർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല തൃശൂരിൽ ആര് ആര് വിജയിക്കും ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ചാലക്കുടിയിൽ ആര് വിജയിക്കും ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അഞ്ചാമതായി കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തമാശ രൂപത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ജ്യോതിഷ പ്രവചനം പോലെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് വിങ് റിപ്പോർട്ട് നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ വിജയിക്കും അതിനവർ പറയുന്ന കാരണം ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് എം കെ രാഘവനെതിരായിട്ടുള്ള സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ അതോടൊപ്പം യുവമോർച്ചയുടെ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി അവിടെ ഏതു തരത്തിലാണ് അവസാന നിമിഷം ജയിൽവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓട്ട് ക്യാമ്പയിനിങ്ങിലേക്ക് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ട് കൺസോൾട്ടേഷനിലേക്ക് പോയത് അതിനെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള ഘടകം വിജയ വിജയത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നിൽക്കുകയും എ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എയുടെ വ്യക്തിയധിഷ്ഠിതമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടും ഒരു പ്രവചനാതീതകമായ റിപ്പോർട്ടാണ് കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി നാലിടത്തും ഒരു ബിഗ് ബ്ലാങ്ക് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുന്നിലേക്ക് ഇന്റലിജൻസിന്റെയും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെയും റിപ്പോർട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂർ വിജയിക്കുമോ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വിജയിക്കുമോ സി ദിവാകരൻ വിജയിക്കുമോ ഓരോ രീതിയിലും അവർക്ക് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ക്രോഡീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു കാര്യം അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു വോട്ട് ചോർച്ചയെ കുറിച്ച് ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഹൈ മാർക്ക് അതിന്റെ പേഴ്സെന്റേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നയന്റി പേഴ്സെന്റേജ് ആൻഡ് നയന്റി ഫൈവ് പേഴ്സെന്റേജ് ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് നടന്നു എവിടെ നിന്നാണ് ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അത് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല അതിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് തമാശ രൂപത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് നടന്നു എന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ ഭരണകൂടത്തെ പിണക്കാൻ അവർക്ക് തയ്യാറല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില
അത്രമാത്രം ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് സേനയെ പോലും ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ വോട്ട് പാറ്റേണിലേക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സമ്മപ്പായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഈ തരത്തിൽ വിലയിരുത്ത